আসসালামু আলাইকুম আমি চুমকি বলছি ইউএসএর আলাবামা স্টেট থেকে আজ স্যাটারডে মর্নিং ছুটির দিন দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ওয়েদার একেবারে ঝকঝকে সানি ওয়েদার উইন্টারে এরকম ওয়েদার পাওয়াটা একটু কষ্টকর বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে একটু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি নয়তো শীত কোনো না কোনো একটা কিছু থাকে তো আজকের ওয়েদারটা অসম্ভব ভালো না শীত না গরম সুন্দর ঝকঝকে রোদ উঠেছে তো এরকম সুন্দর দিনে কি বাসায় বসে থাকা যায় না যায় না তো এই জন্যই বেরিয়ে পড়লাম যাচ্ছি আমরা একটা পিকনিকে চলে এসেছি পিকনিকের স্পটে খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি কারণ এই জায়গাটা আমাদের বাসা থেকে একদমই দূরে না যেতে মাত্র দশ মিনিটের মতো সময় লাগে তো এক পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে লেক তারপর গাছের শাড়ি বাচ্চাদের প্লেগ্রাউন্ড তো এই যে ঘরের মতো যেই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এই প্যাভিলিয়নটাতে আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা এখানে সেট আপটা করবো যেহেতু আমাদের কিছু রান্না বান্না করতে হবে এখানে আমরা কিছু রান্না করব এখানে কয়েকটা আইটেম কিন্তু এই জায়গাটা আগে থেকেই কারা জন্য রিজার্ভ করে রেখেছে তো যার কারণে ওই জায়গাটা আমরা নিতে পারলাম না আমরা অন্য একটা জায়গায় বসে পড়লাম শুরু হয়ে গেল আমাদের পেঁয়াজ ভাজা এবং পাশে চলছে চা তো এটা সাইমাপুর আইটেম ছিল যে উনি পেঁয়াজ ওটা করবেন উনি স্টার্ট করে দিয়েছেন হেল্প করছে সোমা বৌদি সেই জন্য তো আমরা বলছি তোমাদেরকে আমি আর চুমকি মিলে শুরু করছি তো তোমাদেরকে মিস করতেছি কারণ জমতেছে না ও আসছে মনে হয় ইলেভেন টেন এ আমি আসছি ইলেভেন থার্টি তো ও পাশে আমাদের পেঁয়াজ ভাজা চলছে আর এদিকে ছেলেরা পেঁয়াজু এবং চা খাচ্ছে ওখানে গল্প করছে তো এই ফাঁকে একটু দেখতে এলাম যে এদিকে বাচ্চারা কি করছে আমাদের ছেলেরা কি করছে তাই ওদেরকে একটু দেখার জন্য এই পাশটাতে আসলাম তো এসে দেখি যে ওরা বেশ ভালো এনজয় করছে এখানে লেকটার পাশেই প্লেগ্রাউন্ডটা ছিল তো আমরা কাজ করার পাশাপাশি ওদের দিকে খেয়াল রাখতে পারছিলাম যে ওরা কি করছে না করছে তো এদিকে একটু রেকর্ড করার পর এরপর আমাদের চা এবং পেঁয়াজু খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পর এরপর আমরা আস্তে আস্তে লাঞ্চের প্রিপারেশান শুরু করলাম তো আমাদের ফার্স্ট আইটেম ছিল বেগুন ভাজা তো আমাদের অনেকগুলি আইটেম এখানে এসে করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত আসলে সবগুলো আর এখানে রান্না করা হয়নি বেগুন ভাজাটা বলতে গেলে লাঞ্চের আইটেমের মধ্যে এটাই এখানে রান্না করা হয়েছে তো আমার হাজব্যান্ডের নেতৃত্বে এই বেগুন ভাজা চলছে তার সাথে সহকারী হিসেবে আছেন চন্দন দা এবং সোমাবদিও পরে হেল্প করছেন না পুরে যায় একবার তো বেগুন ভাজতে ভাজতে এখানে সাডেনলি একটা কুকুর চলে আসে তো এই কুকুরটাকে দেখে দেখেন তুই মাস্টার শেফের কি অবস্থা
আমার মনে হয় মানে ওই এগারো সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে আসতে বলছে না তা আমার তো নটার মধ্যে আর কি করতে পারবে আমি আমি জর্জিয়াটা আমি আটটায় উঠছি বুঝছো মানে চারটায় উঠছে রান্না টান্না করে দেখি আটটা চল চেষ্টা করো মিশে আমি তো আরো এক ঘন্টা ঘুমাইতে পারতাম তো বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পর আমরা টেবিলটা গুছিয়ে ফেললাম বড়দের খাবারের জন্য 
সব খাবার দাবার আমরা টেবিলে একে একে রাখলাম বারবিকিউ যে চিকেনটা দেখা যাচ্ছে এটা কনাপা বাসা থেকে করে নিয়ে এসেছেন আর বেগুন ভাজা তো দেখলেনই সালাদ এটা বৌদি নিয়ে আসছে আর কেকটা নিয়ে আসছে লাকি ভাবি খিচুড়ি এনেছে রিপা মিশো করা আর ডিমটা করে এনেছে লোপা এবং ইরফান ভাই আর পাশে রাখা আছে আমার করা দই এবং কমলা ভোগ মিষ্টি সাথে রয়েছে বৌদির করা খুব মজাদার চিংড়ি মাছের মালাইকারি এই আইটেমটি অসম্ভব মজা হয়েছিল এবং একটি চিংড়ি মাছও শেষ পর্যন্ত বাকি ছিল না খেতে একেবারে আমরা ধুয়ে মুছে ফিনিশ করে শেষ করে দিয়েছিলাম তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের সবগুলো আইটেম আসলে সবগুলো আইটেমই অনেক মজা ছিল আমরা খুব মজা করে খেয়েছি এবং এনজয় করেছি খাবারটা কাজ করতে করতে ক্ষুধাও লেগে গিয়েছিল তো খুব ভালো লেগেছে সবগুলো খাবার এই কয়জন মানুষের জন্য আপা অনেক বেশি চিকেন হয়ে গেছে তো আমরা সবাই খাবার দাবার খাওয়া শুরু করে দিয়েছি সবাই নিচ্ছে খাবার আমি আমার প্লেটটা বেড়ে নিয়েছি চিংড়ি মাছের মালাইকারি ডিম বারবিকিউ বেগুন ভাজা সবই ছিল দুপুরের খাবার খাওয়ার পর তারপর একটু পর এবার আমাদের ডেজার্ট খাওয়ার পালা তো এখানে একটা ছোট্ট একটা কেক দেখা যাচ্ছে কেন এই কেকটা এনেছি একটু পরেই আপনারা বুঝতে পারবেন আর এদিকে লাকিভাবে রানা বানানা কেক প্রায় শেষের দিকে আর সাথে আমার বানানো কমলা ভোগ মিষ্টি এবং কিছু মিষ্টি দই এগুলোই আমাদের ডেজার্টে ছিল তো বুঝে গেছেন নিশ্চয়ই আমার হাজবেন্ড এর বার্থডে ছিল আজকে তো সে যদিও কেক টেক কাটা বার্থডে সেলিব্রেট করা একেবারেই তেমন একটা পছন্দ করে না তো আমার পাল্লায় পরে একটু বাচ্চাদের সাথে কেক কাটলো তো কেক কাটার পর আমরা একে একে সবাই মিষ্টিগুলো নিয়ে নিচ্ছি এবং অন্য অন্য বাকি ডেজার্টগুলো খেয়ে নিচ্ছি আর কি খাওয়া দাওয়া শেষ করার পর আমরা যেটা চিন্তা করলাম যে এবার আমরা একটু ফলস দেখতে যাই এখানে এই পার্কে একটা খুব সুন্দর একটা ফলস আছে তো আমাদের পিকনিক করার জায়গাটা যেখানে ছিল সেখান থেকে ফলসটা একটু বেশ কিছু দূরে আমাদেরকে ওখানে গাড়ি করে যেতে হবে হাইটে গেলে আসলে অনেক সময় লেগে যায় তো আমরা আবার বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি এখন আমরা ওই ফলসের ওই জায়গাটাতে আমরা এখন নামবো ফলসটা বেশ নিচের দিকে আমাদের উপর থেকে নিচে নামতে হবে তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা নিচে নেমে যাচ্ছি একে একে আমরা বনের ভিতর দিয়ে রাস্তার মধ্যে দিয়ে নিচে নামছি রাস্তাটা খুব একটা স্মুথ ছিল না তো নামতে অতটা আসলে কষ্ট হয়নি কিন্তু ওঠার সময় বেশ ভালোই কষ্ট হয়ে গেছে এক্সারসাইজ হয়ে গেছে অনেক সারা দিন যে খাওয়া দাওয়া ক্যালোরি বার্ন হয়ে গেল তো ফলসের কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছি আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন শব্দ পানির শোষ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এই ওই যে দেখা যাচ্ছে কিছুটা ফলস আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন
সারা দিন আমরা অনেক সুন্দর সময় কাটালাম আর আমি সবাইকে যখন বললাম যে আমি আজকের প্রোগ্রামটা রেকর্ড করব এন্ড ইট উইল বি মাই ফার্স্ট ভিডিও অন ইউটিউব তো সবাই খুব হেল্পফুল ছিল ফলস দেখা শেষ করে এবার আমরা বাসায় যাওয়ার পালা আমাদের পিকনিক শেষ সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছি এখন আমরা বাসার দিকে যাচ্ছি তো ওঠার সময় খুব কষ্ট হয়ে গিয়েছিল তো তখন আর আসলে ভিডিও করার আর কোনো এনার্জি ছিল না ওঠার সময় উঠতে উঠতে বেশ হাঁপিয়ে গিয়েছি তো যাওয়ার পথে আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি যে এটা হচ্ছে এখানকার ক্যাম্পিং এরিয়াটা যেখানটাতে মানুষজন ক্যাম্প করে এটা আমেরিকানদের খুব প্রিয় একটা অ্যাক্টিভিটি বলতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন যে ওরা এখানে গাড়ি ক্যারাভান এবং টেন্ট করে রেখেছে রান্না বান্না করছে তো আপনাদেরকে একটু দেখানোর জন্য এই জায়গাটা রেকর্ড করেছি যে কিভাবে ওরা ক্যাম্পিং করে জায়গাটা কেমন বনের ভিতরে ওরা স্টে করবে এটাই একটা ফান তো সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি এই ছিল আমাদের পিকনিক আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে লাস্টের দিকে আপনাদের সাথে পুরো পিকনিকের কিছু স্টিল পিকচার শেয়ার করব আমি যেহেতু পুরো টাইমটা ভিডিও করেছি তাই ক্যামেরার পিছনেই ছিলাম জাস্ট কয়েকটা পিকচার তুলেছি সবার সাথে তখন একটু ক্যামেরার সামনে আসতে পেরেছি ভালো থাকবেন সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন সবার সাথে আল্লাহ হাফেজ